குப்பைகள் தமிழ்நாட்டில் சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு பதினாலாயிரத்தி அறநூறு டன் குப்பைகள் சேருது ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவுனா அப்போ ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளவு குப்பைகள் சேரும் இந்த மாதிரி நம்ம தினமும் போடுற குப்பைகள்லாம் என்ன ஆகுது எங்கே போகுது இந்த குப்பைகள் எல்லாம் ஊருக்கு வெளியில் இருக்க டம்ப் யார்டில் அதாவது இந்த குப்பைகள் கொட்டுறதுக்காகவே ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் மலைமலையாக குவிச்சு வைக்கப்படுது இப்போ சென்னை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏறத்தாழ இருநூத்தி இருபத்தி எட்டு ஏக்கர் நிலம் இந்த குப்பைகளை கொட்டுறதுக்காகவே ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு இப்படி மலைமலையாக குவிஞ்சு கிடக்கிற குப்பைகளை என்ன பண்ண முடியும் இதை பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட் நான் பயோடிகிரேடபிள் வேஸ்ட் அதாவது மக்கும் குப்பைகள் மக்காத குப்பைகள் அப்படின்னு தனித்தனியாக பிரித்து எடுக்கலாம் இந்த மக்கும் குப்பைகளை உரமாக்கி விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் அதுவே மக்காத குப்பைகளை ரீசைக்கிளுக்கு அனுப்பலாம் அதாவது மறுசுழற்சிக்கு அனுப்பலாம் ஆனால் இந்த குப்பைகளை எப்படி பிரிக்கிறது அதுதான் நமக்கு இருக்கிற பெரிய சவால் நம்ம நாட்டில் இந்த குப்பைகளை பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு சரியான டெக்னாலஜி இல்லை அதனால் இந்த குப்பைகள் மக்கியும் போகாது மறுசுழற்சிக்கும் அனுப்ப முடியாது இப்படியே குப்பை மேடாகவே தான் இருக்கும் இப்படி சரியாக பராமரிக்காத குப்பை மேட்டுக்கு பக்கத்தில் வாழ்கிற மக்கள் தினமும் நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியிருக்கு இந்த குப்பைகள்லேருந்து வெளிவர மீத்தேன் போன்ற வாயுக்களால் குப்பை மேடு தீப்பிடித்து அதுலேருந்து வர நச்சு புகையால் அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கு சுவாச கோளாறு ஆஸ்துமா போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படுது இந்த குப்பைகள்லேருந்து வெளிவர லீஷேட் எனப்படும் திரவ பொருள் அந்த பகுதியில் இருக்க நிலத்தடி நிற மிகவும் மோசமாக பாதிக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இதுலேருந்து வெளிவர மீத்தீன் கார்பன் டை ஆக்சைடு போன்ற கிரீன் ஹவுஸ் வாயுக்கள் தான் பருவநிலை மாற்றத்துக்கு மிக முக்கிய காரணமாக இருக்குது சரி இந்த பிரச்சனைகளுக்கு யார் காரணம் நாம தான் நாம் எல்லாரும் தான் இதுக்கு காரணம் இந்த டம்ப் யார்டில் கொட்டப்படுற குப்பைகளில் அறுபத்தி எட்டு சதவீதம் சாதாரண மக்கள் வாழ்கிற குடியிருப்பு பகுதிகள்லேருந்து தான் சேகரிக்கப்படுது மீதி இருக்க முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் தான் தொழிற்சாலைகள்லேருந்தும் பெரு நிறுவனங்கள் கிட்ட இருந்தும் பெறப்படுது அப்போது இதுக்கு என்ன தான் தீர்வு கார்பேஜ் செக்ரிகேஷன் அதாவது குப்பைகளை வீடுகள்லேயே பிரிக்கிறது தான் இதுக்கு சரியான தீர்வு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற குப்பைகளை வெட் வேஸ்ட் ட்ரை வேஸ்ட்னு ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் கிச்சன்லேருந்து வர காய்கறி கழிவுகள் நம்ம சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் வர குப்பைகள் இது எல்லாமே வெட் வேஸ்ட் தான் இதை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுத்து நம்ம வீட்லேயே சுலபமான முறையில் கம்போஸ் தயாரிக்கலாம் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்ஸ் பாலித்தீன் கேரி பேக்ஸ் நியூஸ் பேப்பர் கிளாஸ் பாட்டில் டயர் கார்ட்போர்ட் இது எல்லாமே ரீசைக்கிள் பண்ணக்கூடிய ட்ரை வேஸ்ட் தான் இது எல்லாத்தையும் தனியாக பிரித்து எடுத்து நம்ம நியூஸ் பேப்பர் எல்லாம் இடைக்கு போடுவோம் இல்லையா அது மாதிரி அவங்கக்கிட்டேயே இந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் எல்லாத்தையும் கொடுத்துடலாம் இப்போ மீதி இருக்கிறது சானிட்டரி வேஸ்ட் மட்டும்தான் அதாவது யூஸ் பண்ண டயாப்பர்ஸ் சானிட்டரி நாப்கின் இதெல்லாம் வந்து ரீசைக்கிள் பண்ண முடியாது இது மட்டும்தான் நம்ம குப்பைக்கூடையில் போட வேண்டிய குப்பைகள் தினமும் வீட்லேயே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் செலவு பண்ணி இந்த குப்பைகள் எல்லாம் தனித்தனியாக பிரித்து எடுத்துட்டோன்னா மிகப்பெரிய குப்பை மேடுகளையும் அதனால் ஏற்படுற மோசமான விளைவுகளையும் நம்மளால் தடுக்க முடியும் அடுத்த தலைமுறைக்காக சொத்து சேர்க்கலாம் ஆனால் குப்பையை சேர்க்கக்கூடாது சுத்தமான காற்றையும் சுத்தமான தண்ணீரையும் அடுத்த தலைமுறையினருக்காக விட்டு செல்ல வேண்டியது நம்முடைய கடமை